说八万八千个谎言，其中频率最高的是“我没事儿，马上就好”，以及“他还是爱我的”。而我的第一句谎言是：“叔叔，我知道。”小朋友，你知道什么？我刚才看见一个小女孩从那边走过去，她穿着红色的裙子，到那里就不见了。不会吧，那边有墙啊！那你不信来看呀！你看，就是这儿。你真的看见了吗？嗯，我真的看见了。快快拍照。老婆，女儿上报纸了，你看到了没有？女儿真厉害。一彤，过来。真的看到了吗？我真的看到了。要圆一个谎，需要十句谎言。好，而当一句谎言画圆了蜜糖，随之而来的便是一百句谎言。内裤有什么颜色吗？你能看到明天彩票的中奖号码吗？校长的采访日期确定了吗？啊？这样的反应才对呀、啊。其实，哪里就一个鬼。是不是一个女的？穿衣服了吗？快快，帮我问一下，明天彩票中奖号码。韩一头。你能看到个鬼呀、啊？继续开会。没错，这才是正常反应啊！你们那是什么反应？一彤姐，鬼身上也有那种光吗？那植物人呢？那种没有意识躺在床上的植物人，他们的灵魂去哪儿了？是我害死的。啊。也许你只是看到了未来会发生的事。只要感动我的东西，最后都会变成冤魂。唉，早知今日，何必当初呢？我真的只是开个玩笑而已。哎，早就跟你说过了，这是个坏习惯，得改。我就是无聊，所以当个调剂品。明天，真的有这么严重吗？嗯。好吧，不承认我错了。你找我吐口水吧。当然是从小到大没撒过谎的才可以吐。
我怎么办啊？哎，你到底在纠结什么呀？不就只是个玩笑吗？嗯，帮我想想办法吧。别给我装可爱。我说我该怎么办啊？坦白。嗯。择日不如撞日，干脆现在就自首吧。对不起，我说谎了，我剖腹谢罪，我好像也没这么严重吧。拜托，世上哪来的鬼？你们还真信了？不行不行不行，肯定会被打死的，还是折中一下吧。对不起啊，我就是想跟你们开个玩笑嘛。你在干嘛啊？呃，那个，我有件事要说。啊，哦，没那么严重了，你就不用这么看着我，不用放在心上，你们先继续忙你们的。不舒服啊？没有。嗯，现在几点了？嗯，九点了，晚上。是楠姐，拜拜。路上小心哦。睡了整整一天了，连课都翘了。他好像很受打击，希望越大，失望越大。恭喜你，圣诞姐，真是太棒了！面试什么的肯定没问题，不休息。哎呀，我不该说那些。圣诞姐，五险一金，月薪过万，那年终奖能有多少啊？我错了。峰会集团哎，盛楠姐真的太牛了！进去了之后就什么都不用愁了。没关系的，盛楠姐那么坚强，一定会满血复活的。嗯，她可是正盛楠。
小兰姐。哎，你来了、哎，你快去吧。行，那不好意思啊，没事。我先换衣服。好，先走。上车吧。去仙姨。记住啊，下次不要再拖欠缴费了。你的钱，我很快就会还你的。知道了。你最近过得怎么样？钱够花吗？我先走了。阿姨您好，我是盛楠的朋友，我能跟您聊一下盛楠的情况吗？哎，
雪婷，是南，你去几楼？六楼。你去缴学金不啊？嗯，我去取消申请贫困助学金。打的那几份工作我也辞了，但是上次峰会集团的面试我也过了。啊，恭喜啊！谢谢。是南，五楼到了。哦，嗯，那我先走了。哎，小陈，这里。姑姑，说了好几次让你来顾家吃饭，你就是不来。你看你们学校离顾家多近啊，两站地铁就到了。谢谢姑姑。怎么啦？是不是你妈妈不让你来？啊，没有没有。快吃吧，多吃点，看你瘦了。嗯，姑姑也吃。嗯。你呀，长得跟你爸越来越像了。他要是看到你现在的样子，不知道有多高兴。你想不想他？瞧我问的，能不想吗？那可是你的亲爸爸呀！哎，快吃快吃，别跟姑姑客气啊。对了，你碰到那个保险公司的调查员了没有？嗯，我就说嘛，你爸的死啊，肯定有古怪。他开车也不是一年两年了，平时也不爱喝酒，怎么能？小陈，你心里怎么想的？能不能跟姑姑说说？你爸出车祸之前啊，这家里不是出了好几件怪事儿吗？还有你哥，当初不是好好的吗？怎么突然就……这天底下哪有那么巧的事儿啊？你说是不是？小纯，姑姑是为了你好，你听姑姑的话，你爸的事儿啊，让保险公司重新调查一下。你妈那边啊，我是没办法了，油盐不进的，现在只能靠你了，啊依彤，星南姐，好久啊。呃，呃，那个我朋友在那边，我先过去啊。好。喂，怎么样？坦白了没有？再说了，这事也不全怪我呀。他们害怕鬼，是因为他们心里有鬼。是是是，那你还担心个什么呀？不知道，我总感觉怪怪的，好像有什么事儿要发生似的。嗯，这书还没看完啊，最后怎么了？最后，死人了。死人了。嗯，不是
那你说我应该怎么办啊？今天做不到啊。症状，嗜睡症，里边那个是臆想症。你呢？我不太好意思说出口。别难过啊，想开点。你好，请坐。什么问题啊？就是我说了一个谎，我的室友还都当真了，各个行为举止还很怪异，我很无语啊。那你应该让他们来啊，你来干什么呀？对不对啊？医生，你也这么认为吧？对。所以我说我应该回去。刘亚东，你又偷穿我衣服啊？你别理他啊，他有重度臆想症。你把手放开。其实人家是一只小羊驼。喜羊羊美羊羊，美羊羊回太郎。咩。喂，怎么样？我出的主意不错吧？怎么了？啊你生病了，上火，上火。米姐姐，我新买了眼贴膜。哦，你开展览啊？嗯，我准备把它们卖了。卖了？为什么呀？这个也卖吗？怎么，你喜欢啊？嗯，那你就买啊。友情价卖给你。
几折。嗯，低于市场价九折。找我有事啊？哦，对了，这个送给你。这是太阳打西边出来了。你才太阳打西边出来的呢。你姐姐，你是不是有什么困难呀、啊？没有啊。来卖包的，小姐，您可能搞错了，我们这边不是什么包的收。那这个呢？收收收。哎，鞋子你们这边收吗？收。手机我都闻到钱香，至于那么高兴吗？那当然了。哎，晚上想吃什么？我买单。不用了。怎么了？约人了？晚上有工作呀？嗯。嗯，那好吧，还是赚钱要紧。嗯，前面路口放我下来吧。小姐，怎么了？第一次见面的时候，为什么帮我？哪有那么多为什么呀？可能是在你身上看到了我原来的自己吧。是啊，那个时候，我们都走在同一条路上。可是现在，你决定要走另一条路了吗？不管我走什么路。你永远都是我最好的朋友了，十一。就你一个人啊？嗯微波炉。下次面试的时候穿这个吧。上次你穿那鞋太糟糕了。肯定是因为鞋子才落选的。招聘的公司那么多，下次一定能成功。虽然我也没资格这么说。是鞋子的问题吗？肯定是，这种细节很重要的。我们系的姚雪婷，她被录取了。他家的情况跟我们家差不多，也打了好几份工。他面试那天穿的鞋子，应该也好不到哪儿去
。所以不是鞋子的问题，是我自己的问题。只是我不知道还要该怎么努力。收下吧，我只想谢谢你、啊。谢我什么？让你收下你就收下。没。你姐姐偏心，就只送给盛楠姐一个人。你穿大小也不合适呀。我不介意呀、啊。我介意啊。我做噩梦了。我压力大的时候啊，也做噩梦，梦到高考，梦里我还想着，咦，我不是都上大学了吗？一边想，一边还得做做不完的考卷。大学生都会做噩梦吗？我的梦是掉进海里。小川，你呢？我经常梦到挂在树上。算是什么噩梦呀？到最后，你爸爸不都救你了吗？那是 happy ending 好吗？哎，话说回来，你到底做了什么噩梦啊？跋涉地狱一日游，还有比这更可怕的吗？跋涉地狱两日游。拔完舌，然后呢？哎，你去没去过楼下一家烧烤店？烤牛舌还挺好吃的。各位，我有一件事情要坦白。到底什么事呀？就是。那，那个，上次我说。
妈，小杨，你让我命怎么这么苦啊？你个姓子的怎么这么对我呀、啊？好歹夫妻一场，他怎么这么对我、啊？叔叔到底跟你说什么了？他说：“雅莲，你是不是有什么事儿瞒着我？你说他说的是人话吗？”就这些，没别的了。你是没看他看我那眼神儿，就好像我有天大的事儿瞒着他一样。在他眼里，我就是那个害死丈夫的坏女人。你说我是不是？是不是、啊？他应该不是那个意思，只是问问而已。问问，问问就不行，问问就表示已经怀疑了。你既然怀疑了两个人过什么日子，反正我是过不下去了。我怎么感觉小陈好像更像妈妈呀？阿姨的心理年龄很年轻嘛，所以皮肤才会这么嫩嘛。刚才那种情况，你还能看上人家皮肤啊？小春，阿姨怎么样了？啊。跟我继父有点不愉快。你妈妈看上去还挺少女的。我终于想起小纯妈妈像谁了，像谁呀、啊？我现在是二厨，呃，刚开始觉得他很可怜，所以想对他好，不是的，是爱。开始有一点吧，我没有问。实际上，我刚开始是怀疑的，但我知道，盛楠不是那样的人。